ఏదైనా క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు మనం డెప్త్ గా చెప్పాలి డెప్త్నెస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆటోమేటిక్ పేమెంట్ ప్రోగ్రామ్ గురించి మిమ్మల్ని నేను చెప్పమన్నారు మీరు అందరు ఆటోమేటిక్ పేమెంట్ ప్రోగ్రామ్ బీటీ ఆఫ్ ఎస్ఐపి ఆటోమేటిక్ పేమెంట్ త్రూ ఆటోమేటిక్ పేమెంట్ ప్రోగ్రామ్ వీ కెన్ క్లియర్ హ్యూజ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఇన్వైజెస్ కస్టమర్స్ వెండార్స్ ఆ రోజులు పోయినాయి ఓకే ఆ రోజులు పోయి నలభై రోజులు అయింది ఇప్పుడు మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే అంతకు మించి అంటే మీరు చెప్పినట్టు అందరూ చెప్తారు ఈవెన్ బయట ఇన్స్టిట్యూషన్ కూడా చెప్తాడు అలాగే కానీ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ చాను ఎస్కే అండ్ అదర్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ద డిఫరెన్స్ ఈస్ అవర్ ట్రైనింగ్ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మినిట్స్ వితౌట్ స్టాపింగ్ బికాస్ వీ ఆర్ ప్రాక్టీసింగ్ మోర్ ఇన్ ది ఇంట్రాక్షన్ గ్రూప్ అండ్ అదర్ పీపుల్ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆర్ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఇంట్రాక్షన్ సెషన్స్ so they will explain what they have learnt in the institution but our training is completely different because that's the completely job based training so once you look out our interaction group session so almost every training explain more than 30 minutes without stopping so their contained and the way their explanation is completely real time and almost they are spending 15 to 20 minutes of time that is the difference that you can understand ఓకే సో ఆ వే ఆఫ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎలా వచ్చింది సో ఎలా మనం క్రియేటివిటీ చేసాం సో ఎలా ప్రజెంటేషన్ చేసాం అనే దాని మీద మీ దగ్గర జాబ్ అనేది ఉంటుందా ఉంటుందా అని తెలిసేది సో జాబ్ వచ్చింది అంటే మనం ఒక టాపిక్ గురించి వితౌట్ స్టాపింగ్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ మాట్లాడగలగాలి మీరు అందరూ అలా ఎవరైతే మాట్లాడతారో వాళ్ళకి జాబ్ వస్తుంది అది ఎనీ టాపిక్ అది ఎఫ్ఐ టు ఎంఎం ఇంటిగ్రేషన్ అయినా ఎఫ్ఐ టు ఎస్డి ఇంటిగ్రేషన్ అయినా పి టు పి ప్రాసెస్ అయినా ఓటీసీ అయినా ఎనీ టాపిక్ వితౌట్ స్టాపింగ్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ మీరు మాట్లాడగలగాలి సో మాట్లాడగలిగితే మీ పొటెన్షియల్ ఏంటి అనేది బయట పడుతుంది ఇప్పుడు ఎఫ్ఐ టు ఎంఎం ఇంటిగ్రేషన్ మార్నింగ్ ఉన్న వాళ్ళకి పొద్దున్న వచ్చారు కొంతమంది మనకి హైదరాబాద్ ప్రో నాన్ ప్రో ఇద్దరు వచ్చారు వాళ్ళకి ఈరోజు చెప్పాను కూర్చొని సో ఎవరైనా సరే నేను ఇక్కడ వన్ వీక్ పైన ఉంటాను ఓకే సో ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నేను మామూలుగా చెప్తాను ఇండివిజువల్గా మీరు ఇక్కడ కావాలంటే రండి ఇక్కడికి హైదరాబాద్ రండి సో మా ఆఫ్టర్నూన్ ఖాళీగానే ఉంటాను నేను కాబట్టి సో మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే ఎలా చెప్తానో అలా ప్రిపేర్ అవ్వండి దట్స్ ఇట్ ఓకే ముందు వెనక తలకాయ తోక ఇవన్నీ ఏమి ఎస్ఐపిలో ఎస్ఐపిలో డైరెక్ట్గా వెళ్తే మీకు ముందేంటి వెనకే వెళ్ళింటి తర్వాత ఏముంది తర్వాత ఇవన్నీ ఎవరు చెప్పడం రేపు పొద్దున జాబ్లోకి వెళ్తే ఎక్కడి నుంచి అయినా వర్క్ చేయమంటారు ఆ వర్క్ ఏపీ అవ్వచ్చు ఎస్సెట్ అకౌంటింగ్ అవ్వచ్చు ఇంటర్ఫేస్ అవ్వచ్చు లేకపోతే ఎక్కడి నుంచి అయినా చేయమంటారు అందుకే దీనికి ముందు తోక వెనక ఏం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు మీరు ఏది చెప్తే అది ప్రిపేర్ అయిపోవడం ఏది చెప్తే దాని మీద ఫోకస్ చేయడం రీసెర్చ్ చేయడం అవే మెయిన్ ఫోకస్ నేను ఈజీగా దీన్ని చెప్పమంటే చాలా ఈజీగా చెప్తా డెడ్ ఈజీగా ఇంకా బాగా నేను మెల్లగా ఎక్స్ప్లెనేషన్ చెప్తా బట్ దాని మూలంగా మిమ్మల్ని చీట్ చేసినట్లు లెక్క అలా చెప్తే రీజన్ ఏంటంటే మీకు అర్థమవుతుందంటే ఇంకా ఎస్ఐపిలో ఇంకా మీరు నేర్చుకునేది ఏముంది ఎస్ఐపి అనేది ఒక బిగ్ ఓషియన్ దీంట్లో ఈజీనెస్ అంటూ ఏమీ లేదు టఫ్నెస్ కాబట్టి ఎప్పటికప్పుడు కొత్త కొత్త విషయాలు నేర్చుకుంటా నేర్చుకుంటా ముందుకు వెళ్ళిపోవాలి అంటే హార్డ్ వర్కర్స్కి ఎస్ఐపి స్మార్ట్ వర్కింగ్ కాదు ఇక్కడ హార్డ్ వర్క్ చేయాలి కూర్చోవాలి ఇష్యూస్ని రిసాల్వ్ చేయాలి ఓన్గా ఇష్యూస్ రిసాల్వ్ చేయాలి అవసరమైతే పది సార్లు చేయాల్సి ఉంటుంది సిస్టమ్ మీద కూర్చొని రాకపోతే ఇష్యూ రాకపోతే నాలుగు సార్లు మన సిస్టమ్ మార్చి చేయాల్సి వస్తుంది నాలుగు సార్లు కాన్ఫ్యూరేషన్ చేయాల్సి వస్తుంది అవసరమైతే కాబట్టి అంతసేపు దాని మీద ఓపిక్గా కూర్చున్నవాడికే రియల్ టైంలో జాబ్లో సర్వే అవుతాడు ఇందులో పేషెన్స్ లేకపోతే కష్టం కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడ దాకా చివరి వరకు వచ్చారు కాబట్టి మీ అందరికీ పేషెన్సీ ఉంది అండ్ డెఫినెట్గా మీరు అందరూ జాబ్ కొడతారు బట్ మీరు చేయాల్సిందల్లా ప్రజెంటేషన్స్ కమ్యూనికేషన్ మీద ఎక్సలెంట్ నాలెడ్జ్ని గెయిన్ చేయటం మీకంటే సీనియర్స్ వాళ్ళు ఉన్నారు సో ఫోర్టీన్త్ బ్యాచ్ వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు ఎలా చెప్తున్నారు ఆన్లైన్ ట్రైనింగ్స్ వాళ్ళు పదేళ్ళు పదిహేను ఏళ్ళు ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా ఉన్నాయి వాళ్ళు వాళ్ళు ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ అయినా ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు ఇద్దరు ముగ్గురు ఉన్నారు లోక్నాథ్ అని సూర్య అని ఇలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు సో అట్లాగే గుంటూరు బ్రాంచ్ నుంచి కూడా కొంతమంది ఉన్నారు సో అట్లాగే మన బ్యాచ్లో నుంచి కూడా కొంతమంది ఉన్నారు సో వాళ్ళందరూ కూడా ప్రజెంటేషన్ చేస్తే ఆ ప్రజెంటేషన్ మనం ఎందుకు చేయలేము అన్న ఫీలింగ్